നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ അയർലൻഡിലാണുള്ളത് അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിലാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ആലത്തൂരിലെ എം പി രമ്യ ഹരിദാസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോഫി കുടിക്കാനും കുറച്ച് മലയാളി സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ചധികം പരിപാടികളുണ്ട് ഇന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രമ്യ ഹരിദാസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അയർലൻഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിക്കാൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അറിയില്ല സാഹചര്യം വരാം പിന്നെ അയർലൻഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് മലയാളി ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വൈകിട്ട് അവരെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരുമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് കാണാം അല്ലേ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ രാവിലെ ചെറുത് പറയുന്നു അതാണോ പറഞ്ഞേ നമസ്കാരം ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അയർലൻഡിലാണ് ഡബ്ലിനിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എം പി എന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എം പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അയർലൻഡിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ വണ്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് പ്രശ്നം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഭയങ്കര വർത്താന ടേക്ക് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതി ഓൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എം ബി രമ്യ ഹരിദാസിനെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട രമ്യ ഹരിദാസ് അത് പറയാൻ മറക്കരുതല്ലോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൂട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വരുവാണ് പോകുന്ന വഴിയാണ് അയർലൻഡിലെ ഡുബ്ലിൻ അല്ല സോറി ഡബ്ലിനിലെ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പോവാണ് ഫാമിലി ടിക്കറ്റ് പതിനെട്ട് യൂറോ ആ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അഡൽറ്റിന് ഏഴ് ഏഴര യൂറോയോ ഏഴ് യൂറോയും പിന്നെ കിഡ്സ് അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് യൂറോ അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും നടക്കണ്ടേ നടക്കണ്ടേ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് പോണം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പോയി കാണാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നല്ല നേച്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ ആണോ മാളു എന്തേ നമ്മള് അയർലൻഡിലുള്ള വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ലേ ഏ അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലോ ഇവിടെ അടിപൊളി അടിപൊളി പക്ഷെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർഫാൾസ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പോളി പോളി ഒരു രക്ഷയില്ലോട്ടോ അടിപൊളി പക്ഷെ ഈ യൂറോപ്പില് നമ്മുടെ ഫിൻലൻഡിൽ യൂറോപ്പിലാണ് സോറി ഫിൻലൻഡിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി കാണുന്ന സാധനമല്ലേ ഇതിന് നമ്മുടെ വീടിന് ഉള്ളിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ചെടിയായിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് പത്ത് യൂറോ പതിനഞ്ച് യൂറോയ്ക്കൊക്കെയാണ് ചെറിയ പീസ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് മറ്റേ ഈ മതിലും പുറത്ത് കയ്യാലപ്പുറത്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങള് 
ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കാം അടിപൊളി ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾസെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി കാരണം മഴ തോളാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഇടിവെട്ടും വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു അതിലും വെള്ളച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ പാറക്കുത്തിലും മറ്റേ വളറ കുത്തിലൊക്കെ ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പക്ഷെ ഇത് ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിക്നിക്കിന് പറ്റിയ സ്പേസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതെയല്ലേ നമുക്ക് സമയം അതെ ഇനി ഇച്ചിരി തിരക്കുള്ള ദിവസം അതെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പവർ ഹൗസ് അല്ലെ പവർ ഹൗസ് ആണോ അതെ അതെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാം സർപ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരുന്നോണ്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോയി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് തിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മള് വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് റൗണ്ട് അബൌട്ട് എന്താ കിടക്കാച്ചി മഴ അവിടെ നല്ല വെതർ ഒത്തുവരും ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടും കഴിച്ചെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു പോരാ നേരത്തൊരു മഴയാ നമ്മളിപ്പോ വാട്ടർ ഫാൾസ് നമ്മള് കണ്ടു ആ സമയത്ത് മഴയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയപ്പോ ഇതേ മഴ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് തേനെടുത്തോണ്ട് പോണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇല്ലില്ല കറക്റ്റ് ആണ് പോയിക്കോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ ഓക്കെ യെസ് തെങ്കൂടാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇല്ല വട്ടം കറങ്ങി അല്ലേ ഇപ്പൊ മാപ്പ് ഒക്കെ ഓഫ് ആയിപ്പോയി നെറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സിഗ്നൽ പിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ തീരുമാനിച്ചു ഈ വഴി ചെന്ന് എത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൗൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് എസ്കേപ്പ് അല്ലെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് നല്ല മഴയാണ് അപ്പൊ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടുള്ള ആ യാത്ര ഇച്ചിരി കഠിനമായിരിക്കും അവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോവാന്ന് പറഞ്ഞേ ആനയും പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ കരകൗശല സാധനങ്ങൾ സാരയില്ല നോക്കട്ടെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഒരാളുടെ വീട്ടിലോട്ടല്ല വഴിയാ അതിലെ തിരിച്ച പണിയാ അവര് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാ ഡ്രൈവിംഗ് പാടാണ് ഡ്രൈവിങ്ങിനേക്കാളും പാടാണ് മാപ്പ് നോക്കി അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സെയിം ടൈമിൽ വീഡിയോ എടുത്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് സൈറ്റിൽ നോക്കി വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അയർലൻഡിൽ എത്തി നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ കണ്ട സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അല്ലെ ഐറിഷ് പബ്ബിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ പോയി അവര് ഫുഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതെ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സീനിയേഴ്സിനെ കണ്ടൊരു സന്തോഷവ
എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരാണ് അയർലൻഡിലെ സ്റ്റിക്കർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയുടെ സൈസിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തത് യൂട്യൂബിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അവരെ കണ്ട ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ അത് വിട്ടുപോയി പക്ഷെ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നല്ല കുറെ മെമ്മറീസ് കിട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇച്ചാൻ എല്ലാരും അറിയായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അല്ലേ ഇച്ചാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ കിരൺ ചാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാരും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് അടുത്ത സ്റ്റിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി മമ്മി ഇപ്പൊ വരും മമ്മി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയതാ ബി എ കുട്ടിക്ക് മമ്മി ഇസ് കമ്മിങ് I'm is getting chocolate for you. Video no? Just video it. Ayyo, ചേച്ചി നിങ്ങൾ ചേട്ടനെയും കൂട്ടി കൊച്ചിനെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടോ വരണേ അതെ യൂറോപ്പ് കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചിക്കുവിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം സിബി ചേച്ചിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയത് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു നേച്ചറിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയി പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ചുറ്റിക്ക് ഒരു ഒരു വണ്ടർ ഫീൽ ഒക്കെ അടിച്ച ഒരു മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മള് ഈ പ്രദേശത്തോടെ എല്ലാം നടന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ വന്നു അതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോയി അങ്ങ് കുറെ ദൂരം പോയി താഴത്തേക്ക് വന്നു
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എവിടെ തരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അയർലൻഡിലൊക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അല്ലേ ചിക്കു നോക്കി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞ അയർലൻഡ് വന്നപ്പോ ഫ്രോസന്റെ ചക്കയുടെ സാധനങ്ങൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാക്കി ഇതാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പര്യടന സ്ഥലമായ നമ്മള് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് മേടിച്ച സാധനം ഇത് നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കേടായി പോയാൽ സൈക്കിൾ എടുത്ത് കളയേണ്ട അവസ്ഥ കാരണം അത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല ഇത്രേക്കാലും വിലയുണ്ട് ഇതിന് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഏട്ടനെയപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതാ സംഭാവന എലയപ്പോ ആക്ച്വലി സ്റ്റീമർ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഊറ്റിക്കളയുന്ന വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം അതിന്റെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് വലിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആ ബൗള് അത് വെച്ചെങ്കിൽ മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ നമ്മള് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കോർക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കോർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വണ്ടികളെല്ലാം ഒതുക്കി നീറ്റാക്കി വെക്കണം എല്ലാം റെഡി ആവുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ രാവിലെ പല ചേച്ചി റെഡി ആവുന്നുള്ളൂ ഡ്രസ്ക് ഓപ്പൺ ആയി നമ്മുടെ ചായ കഴിഞ്ഞു കറിച്ചാണ്ടോ പിന്നെയും നമുക്ക് ജോണിക്കുട്ടി എല്ലാരും ഉണ്ട് എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടല്ലോ ടെസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാണ് കാരണം എന്താ നമ്മള് നേച്ചർ ഒക്കെ തപ്പി പോകുന്ന അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇവിടെ നല്ല വെതറാണ് നമ്മുടെ ഫിലിമിലെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം വലിയ സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ല സാധാരണ നോർമൽ പാർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ട് കേട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അല്ലേ പിന്നെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ പൊതുവെ കാരവാനും കുറവാണ് അയർലൻഡിൽ പൊതുവെ കുറവാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ സെനിക്കേ സ്ഥലത്തുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ റെഡി ആവുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം പിള്ളേര് പല്ല് തേക്കുന്നു രാവിലെ നമ്മള് കാപ്പി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാടമട്ടയും കൂടെ പുഴുങ്ങി കാടമട്ട മാളൊക്കെ പൊളിക്കുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ജ്യൂസ് ചക്കി പൊളിക്കുന്നു ചുക്കു എല്ലാം സെറ്റ് ആയോ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കലാപരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവിടെ കാണാനിരിക്കുമല്ലോ വെള്ളക്കുപ്പി ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ബോക്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ചക്കയുടെ ഇതാണ് ചായ എല്ലാം സെറ്റായി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ പോകുന്നത് റിംഗ് ഓഫ് കെറി ആണ് റിംഗ് ഓഫ് റിംഗ് ഓഫ് കെറി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അതും അറ്റ്ലാന്റിക് വൈൽഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് അത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് പിന്നെ ഒരു ബീച്ചിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ കോർക്ക് കോർക്കിൽ ചെന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ കോർക്കിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പൊട്ടും സാരമില്ല നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിച്ച പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പോവൂലേ ആണോ കടയിൽ പോണോ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കൂ ചക്കയുടെ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കാണാൻ ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കൊണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഇത് വേറെ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ശർക്കരയാണ് മധുരം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 
അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെച്ചു പാത്രം കഴുകുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനാണെങ്കിൽ കരയല്ല പപ്പ തറ തുടയ്ക്കുമായിരുന്നു മൊത്തം തറയല്ലേ എൻ്റെ തറ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ തറ ചുക്ക് പാത്രം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തറ തുടച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പണികളും തീർന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പം സമയം പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പോവാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെയാവും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വല്ല നടപടിയായോ കഴിയോ ഇന്നെങ്കിലും കഴിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി അപ്പം ഇന്ന് യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങി ഇത്ര ദിവസമായി ചിക്ക് ഞാനും ആണ് വെയിറ്റ് കൂടിയത് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് കൂടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നവർക്ക് നല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ പരിപാടി പിള്ളേരെ ഒക്കെ ക്ഷീണിച്ചു പോവാണ് ഇതേ ഞങ്ങളിപ്പോ മറ്റേ ഏതായത് ചിക്കു പേര് അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ കാണാം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൺട്രി ആ കൺട്രി സൈഡിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ചെറിയ വീടുകളായിരിക്കും അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി ഓൾഡേജ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പക്ഷെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പോകുന്ന ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ സൈഡിൽ ഇവിടെ പുതിയ ടൈപ്പ് വീടുകൾ അല്ലേ പുതിയ ടൈപ്പ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേഷൻ സാധനങ്ങളാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മള് കാണിക്കാം അല്ലേ ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തോന്നും അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു വരെ തോന്നും കാരണം അത്രയും ഇടുങ്ങിയ വഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീടും ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കും ഞങ്ങൾ സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോകും നമ്മളിത് കണ്ടങ്ങ് അത് ശ്വസിച്ച് അങ്ങ് പോകാറാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്യാറില്ല യൂട്യൂബിലേക്കും വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ മറന്നു പോകും നമ്മൾ അതാണ് വിഷയം അല്ലെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ഹൈവേ കയറിയതാണ് ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും നമ്മള് ഹൈവേയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള അടിപൊളി വീടുകളാണ് കൺട്രി സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇന്നാണെങ്കിൽ ബീച്ചിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോവാണ് അയർലൻഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അറിവ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ ആ ചിക്കു അയർലൻഡിലെ ബീച്ചിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഈ സാധനം ജെല്ലി ഫിഷ് ആണ് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യരുത് കാരണം ഈവൻ ഇത് ചത്തതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ ത്രെഡിനകത്ത് പോയിസൺ ഉണ്ടാവും അപ്പം കൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കുറേ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കിടപ്പുണ്ട് പിള്ളേരൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആയി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇതൊരു ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതിനെ കുറിച്ച് ജെല്ലി ഫിഷിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വല്ല ഗ്രാഹ്യമില്ലായിരുന്നു ഒരു ജർമ്മൻകാർ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ടും കയറി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ജെല്ലി ഫിഷിനെ കാണാറുണ്ട് അത് ടോക്സിക് ആണോ പോയിസൺ ആണോ ടച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനം ചിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാധനം ചിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചക്കപ്പഴം ചിപ്സ് ആ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ചക്കപ്പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും പോയിട്ടില്ല ശരിക്കും ചക്കപ്പഴം തന്നെ പക്ഷെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തിന്നണ പോലെ നല്ല മധുരവും നല്ല ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ നമ്മള് നേരെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റിങ് ഓഫ് കയറിയിലെത്തി നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം പോയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സീസണിലെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് തീർത്തു കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മൂന്ന് പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് മറ്റേ ചക്ക വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ ചക്കപ്പഴം സോറി ചക്കപ്പഴുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ യു കെല് എല്ലാം കിട്ടും അല്ലെ ഇത് പുറത്തുനിന്നേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു മാതാവിന്റെ ഗ്രോട്ടോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം